Krone TV dreht heute mal wieder in maritimer Umgebung dem Eldorado für das Krone Container Chassis. Und der Experte in diesem Segment heißt Colin Minx. Moin Colin, ich grüße dich. Was gibt's Neues? Moin Harald, ich habe einiges Neues mitgebracht. Moin Herrn. Einmal erstmal was für dich. Oh. Und eine kleine Herausforderung für dich. Viel Erfolg. der Sache auf den Grund. Zeitstraße 110. Siegburg. Pack die Badehose ein, find dein kleines Container allein und dann geht's nass zum Strand. Aus meiner Sicht die Übergabe der Challenge. Ja, war eine Überraschung auf jeden Fall. Habe ich irgendwie nicht so mit gerechnet. Und äh, Viele Fragezeichen. Ja, im Endeffekt habe ich eigentlich gedacht, ich darf was über unsere neue container serie erzählen, aber äh, da war dann ja im Prinzip nichts mit, als Simon die, äh, ja, das, die Vorstellung direkt gecrasht hat, als ich anfangen wollte. Und ich hatte mir vorher gar nicht äh, irgendwie angeguckt, ich halt, wusste ja nur die Adresse, gehe dem Ganzen auf den Grund, aber ich dachte, okay, ich will es mir selber offen halten, was kommt eigentlich auf mich zu? Ähm, ja, stehe dann hier vor, sehe, okay, es geht irgendwie um Tauchen, ähm, dann steht Simon da ja auf einmal. Hi Colin. Teil 1 des Rätsels hast du erfolgreich gelöst. Wir sind hier im Dive for Life in Siegburg und du als absoluter Experte hinsichtlich container -Chassis. Du kennst dich ja bestens aus mit 20 Fuß, 40 Fuß und 45 Fuß. Vielleicht könnte dir das helfen, das Rätsel zu lösen. Also geht der Sache auf den Grund. Okay. Okay, 20 Fuß, 40 Fuß. Ich dachte so, hm, okay, ich hatte draußen irgendwo gesehen, die haben hier irgendwie ein Tauchbecken, 20 Meter tief. Ja, und habe mir dann irgendwie gedacht, okay, 20 Fuß, 40 Fuß, also 20 Fuß sind ja so um die 6 Meter, 40 Fuß, 12 Meter. Also wird das, was ich suche, wahrscheinlich irgendwo so um die 12 Meter oder 6 Meter tief sein. Und dann ging es ja weiter, Neoprenanzug anziehen. Ist sowieso das erste Mal für mich, dass ich einen Neoprenanzug anhabe. Dann ging es weiter, Sicherheitsunterweisung. Man kann ja gar nicht reden unter Wasser, irgendwie... Wie funktioniert das mit den Handzeichen? Was gibt es? Ne? Dann ging es ja ab ans Tauchen und ich dachte so, okay, dann muss ich jetzt mal gucken, was ist hier so? Ähm, und habe dann versucht, in dieser Unterwasserwelt da irgendwas zu finden. Irgendwo war dann ja da so ein Schiff von der Tiefe her, zwölf Meter, könnte auch ungefähr passen. Dann habe ich da ja diese ominöse Box gefunden. Ich konnte noch ein bisschen die Aussicht da genießen. dann aufgetaucht, auf einmal wieder Simon da. Erfolgreich aufgetaucht? Erfolgreich aufgetaucht. Ich würde sagen, Seepferdchen erfolgreich aufgefrischt, aber du bist vermutlich wieder nicht passiert. Das hat bestimmt damit zu tun, ne? Eventuell. Ich habe schon gedacht, da sind Smarties drin. Ah ja, okay, es geht ums automatisierte Containerchassis. Die Besonderheiten vom automatisierten Containerchassis, würde ich sagen, drei Punkte, die man hervorheben sollte. Zuerst das Thema Sicherheit. Der Umgang mit diesem Chassis ist im vielleicht hektischen Terminalbetrieb deutlich sicherer. Die zweite Besonderheit ist das Thema Handling. Ist natürlich deutlich angenehmer für den Lkw-Fahrer, sein Containerchassis einzustellen, zu verriegeln, für Fernbedienung. Und äh, der dritte Punkt ist natürlich das Thema Effizienz. Ähm, Gerade wenn das dann mit diesem Ökosystem Hafen, Depot äh, eingespielt ist bei Verladern, die sich da auch mal trauen, vielleicht den Schritt zu gehen, ist das ähm, natürlich eine Möglichkeit, die Effizienz zu steigern. Wenn ich diese drei Sachen so versuche, darauf zu beziehen, also wir hatten ja zuerst das Thema Sicherheit. Ganz klar, Sicherheitsunterweisung, ganz wichtig beim Tauchen, dass, wenn man nicht mehr kommunizieren kann, dann müssen alle Prozesse klar geregelt sein, wenn man nur noch Handzeichen hat. Also das Thema Sicherheit, denke ich, passt ganz gut zusammen mit Tauchen. Das Thema ja, Bedienerfreundlichkeit. Jede Be Bewegung ist einfach, ne? die Ausrüstung ist eigentlich ganz schwer, man ist unter Wasser, es wiegt auf einmal nichts. Und ähm, das dritte Thema, Effizienz. Klar, beim Tauchen geht es auch auf jeden Fall um Effizienz. Man hat nur eine gewisse Luftmenge. Man muss irgendwie auch möglichst langsam atmen, und, äh, um mit der begrenzten Ressource Luft dann irgendwie rauszukommen. Mhm. Habt ihr euch was Gutes einfallen lassen, um die Verbindung herzustellen? 